ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டென்ஷியல்ஸ் ஆஃப் டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ் இந்த டாபிக் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஆக்சுவலாக இந்த டாப்பிக்கை ஒரு ரெண்டு வீடியோவில் கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டென்ஷியல்னா என்ன அண்ட் அதை பற்றின பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் ஆர் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இந்த வீடியோவில் பர்டிகுலராக இந்த டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸோட ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டென்ஷியல்ஸில் இருக்கக்கூடிய ட்ரெண்ட்ஸ் பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே அதுலேயும் முக்கியமாக ஒன் அதாவது இந்த த்ரீ டி சீரீஸ் எலிமெண்ட்ஸோட ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டென்ஷியல்ஸோட ட்ரெண்ட்ஸ் அதாவது வேரியேஷனை பார்க்க போகிறோம் ஓகே வேரியேஷன் இன் ஈநாட் வேல்யூஸ் ஓகே அண்டு இந்த எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் வர்சஸ் சியு டூ ப்ளஸ் இதில் யார் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் பவர் யாருக்கு இருக்கு ஸோ ஆக்சிடென்ட்டா யார் பிஹேவ் பண்ணுவா ஹூ கேன் ஆக்ட் அஸ் ஆக்சிடென்ட் இதை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் தேர்ட்லி வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் த ரிலேட்டிவ் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் M3+ த்ரீ ப்ளஸ் அண்ட் எம் டூ ப்ளஸ் அயான்ஸ் ஓகே பேஸ்ட் ஜோன் ஸ்டாண்டர்ட் ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் வேல்யூஸ் ஸோ இது மூணு தான் இது மூணுத்தை பற்றி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வேரியேஷன் இன் ஈ நாட் வேல்யூஸ் ஸோ இதை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு விஷயத்தை நம்ம ரீகால் பண்ணிட்டால் நமக்கு டிஸ்கஷன் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ரைட் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டென்ஷியல் வேல்யூஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈ நாட் வேல்யூ யாருக்கு மோர் நெகட்டிவாக இருக்கோ ஆர் லார்ஜ் நெகட்டிவாக இருக்கோ இட் வில் ஆக்ட் அஸ் ஸ்ட்ராங் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் இது மறக்கக்கூடாது அப்போனா யாருக்கு லார்ஜ் நெகட்டிவ் வேல்யூ இருக்கோ அது வந்து ஈஸியாக ஆக்சிடைஸ் ஆகிடும் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் ஓகே செகண்ட்லி இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியலை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுறப்ப ஸ்டாண்டர்ட் ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் மோர் நெகட்டிவாக இருக்கிறப்ப சப்போஸ் இந்த மாதிரி த்ரீ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் அயான்ஸ் வர்றப்ப யாருக்கு மோர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருக்கோ அதுதான் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஓகே அதுதான் ஃபேவர் ஆகும் இப்போ ஈ நாட் வேல்யூ பாசிட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னா இது கிரேட்டர் இல்லையா அப்போ லெஸ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டஸ் ஃபேவர்டு ஸோ இது எப்போவுமே நாட் ஆல்வேஸ் ட்ரூ சம்டைம்ஸ் இதில் வந்து எக்ஸப்ஷனல்ஸ் வரலாம் பட் மோஸ்ட்லி இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த ட்ரெண்ட்ஸ் இன் ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டென்ஷியல்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வேரியேஷன் இன் ஈ நாட் வேல்யூஸ் ஆஃப் த்ரீ டி சீரீஸ் எலிமெண்ட்ஸை நம்ம எடுத்துப்போம் ஓகே ஸோ அதுக்கான டேபுலேஷன் தான் இது நல்லா பாருங்கள் ஸ்கேண்டியம் மட்டும் இந்த டேபுலேஷனில் நாட் கிவன் ஃப்ரம் டைட்டானியம் டு ஜிங்க்கு அதோட ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கு ஸோ இங்கே தான் மோர் நெகட்டிவாக இருக்குது ஸோ இதுதான் என்னது ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் ஓகே ஸோ இந்த சீரீஸில் இப்போது இந்த சீரீஸில் போக 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 இந்த ஈ நாட் வேல்யூஸ் பாருங்கள் இட் பிகம்ஸ் லெஸ் நெகட்டிவ் ஓகே வேல்யூஸ் வந்து என்ன ஆகுது நெகட்டிவாக தான் இருக்குது ஆனால் லெஸ் நெகட்டிவாக இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி கடைசி வரைக்கும் போதா அப்படிங்கிறத நம்ம ரொம்ப அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தா கரெக்டாக மேங்கனஸில் பாருங்கள் இங்கே ஒன் பாயிண்ட் ஒன் நைன் அதுக்கப்புறம் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஒன் அதுக்கப்புறம் இதை விட லெஸ் நெகட்டிவ் வேல்யூ வரணும் பட் இங்கே என்ன இருக்குது நெகட்டிவாக தான் இருக்குது பட் இதை விட இது மோர் நெகட்டிவாக இருக்குது ஸோ ஈ நாட் வேல்யூ ஆஃப் எம்என் டூ ப்ளஸ் டூ எம்என் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் வோல்ட்டாக இருக்குது ஸோ இதை நம்ம பர்டிகுலராக ஒரு டீவியேஷன் ஆர் இர்ரெகுலாரிட்டி இந்த சீரீஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இது ஒன்று ரைட் நெக்ஸ்ட் மறுபடியும் அப்சர்வ் பண்ணுவோம் வாங்க ஓகே இங்கேருந்து இங்கே ரெடியூஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் இங்கே ரெடியூஸ் ஆகுது இங்கேயும் ரெடியூஸ் ஆகுது ஸோ இங்கே பாருங்கள் இதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ரெடியூஸ் ஆகாமல் இங்கே பாசிட்டிவ் வேல்யூ வருது ஸோ செகண்ட் அப்சர்வேஷன் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஈ நாட் வேல்யூ ஆஃப் சியு டூ ப்ளஸ் டூ சியு அதுக்கு என்னவா இருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் வோல்ட்டா இருக்கு பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஸோ ஆக்சுவலாக லெஸ் நெகட்டிவாக ஆகிட்டு வரணும் அதுக்கப்புறம் தான் பாசிட்டிவ் வேல்யூ வரும் இல்லையா ஸோ இங்கேயே இது 
ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது அண்ட் ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா இந்த எலிமெண்ட்ஸில் காப்பருக்கு மட்டும்தான் பாசிட்டிவ் ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் வேல்யூ இருக்குது ஸோ அது ஒரு முக்கியமான டீவியேஷன் ஸோ அதுக்கும் நம்ம காரணம் சொல்லணும் அண்டு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஸோ ரைட் அதுக்கப்புறம் ஜிங்க் மட்டும் இருக்குது ஸோ இங்கே மேலே மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீ இருக்கா இப்போ அடுத்தது சீரீஸில் நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணுறப்ப இதை விட லெஸ் நெகட்டிவ் வேல்யூ வரலாம் ஆர் பாசிட்டிவ் வரலாம் அப்போ தானே அது கிராஜுவலாக டிக்ரீஸ் ஆகி வருது ஆர் இன்க்ரீஸ் ஆகி வருதுன்னு அர்த்தம் பட் இங்கே பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீயை விட மோர் நெகட்டிவாக இருக்குது ஸோ அது ஒரு இர்ரெகுலாரிட்டி தட் இஸ் E not value of Zn2 plus 2 Zn is minus 0.76 which is also irregularity in this uh, uh, values okay. ஸோ இந்த மூணு இர்ரெகுலாரிட்டிக்கும் நம்ம ரீசன் சொல்லி ஆகணும் விச் இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள் ஓகே ஓகே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்க்கு நம்ம வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கலாம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேக்னஸ்க்கு ஸ்டாண்டர்ட் ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் நெகட்டிவாக இருக்குது ஸோ என்ன அர்த்தம்னா எப்போவுமே லார்ஜ் நெகட்டிவ் வேல்யூ இருக்கிறப்ப என்ன இட் கெட்ஸ் ஆக்சிடைஸ்ட் அதாவது இது அயோன்ஸாக ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் ஓகே அப்போது மேங்கனஸ் எம்என் டூ ப்ளஸ் ஆகும் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ஆகும் டூ எலக்ட்ரான்ஸை லூஸ் பண்ணிவிட்டு எம்என் டூ ப்ளஸ்ஸாக ஆக்சிடைஸ் ஆகிறதுக்கு தான் ப்ரிஃபர் பண்ணும் ஓகே ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் மேங்கனஸ் அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டி ஃபைவ் ஃபோர் எஸ் டூ ஓகே இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன்லாம் தரவாக இருக்கணும் அப்போ தான் ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டென்ஷியல் வேல்யூஸை வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பிகாஸ் நிறைய இந்த வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் த அந்த மெட்டல் அயான் ஓகே ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அவுட்ரு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் தரவாக தெரியணும் ஓகே ரைட் இப்போ இது எம்என் டூ ப்ளஸ்ஸாக ஆகுதுன்னா அப்போது எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்ன ஆகும் த்ரீ டி ஃபைவ் ஃபோர் இயர்ஸ் ரெண்டு எலக்ட்ரான் போயிடுச்சு இல்லையா ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணுறப்ப திஸ் கான்ஃபிகரேஷன் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் கான்ஃபிகரேஷன் எப்போவுமே அன் எலிமெண்ட் ட்ரைஸ் டு பி இன் இட்ஸ் மோர் ஸ்டேபிள் கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ அது டூ எலக்ட்ரான்ஸை லூஸ் பண்ணி ஆக்சிடைஸ் ஆகி எம்என் டூ ப்ளஸ் இருக்க தான் ட்ரை பண்ணும் தட் இஸ் வை த நெகட்டிவ் இ நாட் வேல்யூ ஓகே ரைட் இப்போ கம்மிங் டு செகண்ட் இப்போ செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இ நாட் வேல்யூ ஆஃப் காப்பர் இஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் வோல்ட் இங்கே பாசிட்டிவ் வேல்யூ வருது இந்த சீரீஸ்லே இதுக்கு மட்டும்தான் பாசிட்டிவ் வேல்யூ இருக்கு அப்போ என்ன அர்த்தம் நல்ல இதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் கூட நான் சொல்லுவேன் எப்போவுமே பாசிட்டிவ் வேல்யூ இருக்குன்னா இங்கேருந்து இங்கே என்ன கன்வெர்ஷன் இருக்கோ அது அப்படியே இருக்கும் நெகட்டிவ்னா இது அப்படியே ரிவர்ஸாக இருக்கும் ரிவர்ஸாக இருக்கிறது தான் ப்ரிஃபர் பண்ணணும்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ இங்கே சியு டூ ப்ளஸ் வந்து டூ எலக்ட்ரான்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணி சியூவா ஆகிறத தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுது பிகாஸ் எலிமெண்டல் காப்பர் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் தென் சியு டூ ப்ளஸ் அயான் ஓகே இந்த ஒரு ரீசனை நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதனால தான் வென் காப்பர் மெட்டல்ஸ் லைக் காப்பர் இஸ் ட்ரீட்டட் வித் டைல்யூட் ஆசிட்ஸ் தீஸ் மெட்டல்ஸ் வில் நாட் லிபரேட் ஹைட்ரஜன் காரணம் என்னென்னா அது எலிமெண்டல் காப்பராக ஆகிறதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணுமே ஒழிய அது என்ன ஃபார்ம் பண்ணாது சால்ஸை ஃபார்ம் பண்ணாது வென் ட்ரீட்டட் வித் டைல்யூட் ஆசிட்ஸ் ஓகே ஸோ யாருக்கெல்லாம் பாசிட்டிவ் ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டென்ஷியல் வேல்யூ எந்த மெட்டல்ஸ்கெல்லாம் இருக்கோ தே வில் நாட் liberate hydrogen gas when treated with dilute acids okay next e not value of zinc is minus 0.76 volt illaya right inge yum pathina negative value irukku and idha namba mukkiyama edukku idha particular ah eduthittu pesrom na anga or irregularity irukku illaya so 0.23 பாயிண்ட் டூ த்ரீ வருது ஸோ இதை விட லெஸ் நெகட்டிவாக வரணும் பட் இங்கே மோர் நெகட்டிவாக வருது ஓகே மோர் நெகட்டிவாக வருதுன்னா என்ன அர்த்தம் இட் ப்ரிஃபர்ஸ் டு கெட் ஆக்சிடைஸ்டு ஸோ ஜிங்க் வந்து டூ எலக்ட்ரான்ஸை லூஸ் பண்ணிவிட்டு ஜெட் அண்ட் டூ ப்ளஸ்ஸாக இருக்கிறது தான் மோர் ஸ்டேபிள் ஸோ திஸ் கேன் பி எக்ஸ்பிளைன்ட் பை கன்சிடரிங் த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் பாருங்கள் ஜிங்க்கு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் த்ரீ டி டென் இல்லையா ஸோ ஜிங்க் டூ ப்ளஸ் அப்படின்னு வரப்ப இந்த டூ எலக்ட்ரான்ஸ் போயிடும் அப்போ இசட் அண்ட் டூ ப்ளஸ் அதோட கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டி டென் 
फोर एस जीरो और को सो कंपैरेटिवली दिस कॉन्फ़िगरेशन इस मोर स्टेबल एंड सो जिंक गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू जीरो टू प्लस दैट इज़ व्हाई द नेगेटिव वैल्यू माइनस जीरो पॉइंट सेवेन सिक्स वोल्ट बट व्हाटेवर इट इज़ इन द वोल्स इन द इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज इल्ला में रिलेटिव टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी अ बेस पनी था लेया शी कोड अ कपल पनी अपक मेशर पना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज ना इधर इल्ला में ओके सो फर्स्ट पॉइंट वेरिएशन इन ई नॉट वैल्यूज अलोंग 3D सीरीज पाते तो नाउ एफी थ्री प्लस वर्सेस सीयू टू प्लस विच वन विज इज द सुटेबल और मोर विच हैज द मोर ऑक्सीडाइजिंग पार इधर नंबर एक्स पाक बोलो ओके दैट इज एफी थ्री प्लस वर्सेस सीयू टू प्लस ओके सो इधर का ना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ़ फर्स्ट चाहिए इधर ना एफी थ्री प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स एफी टू प्लस इधर के प्लस जीरो पॉइंट सेवेन सेवेन वोल्ट ओके फॉर सीयू टू प्लस सीयू टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स गिव्स सीयू प्लस जीरो पॉइंट थ्री फोर वोल्ट ओके सो इंगे वंदे यार वंदे मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर यार के रखे अभिंगर द पाक परो अप ऑक्सीडाइजिंग पावर अभिंग पाक रह पा यंदा लोग इंद ई नॉट वैल्यू आदि का मार को आउंगे दा मोर ऑक्सीडाइजिंग आर पांगे सो यूंग रेंड पेरिं कंपेयर पन रह पा इंगे जीरो पॉइंट सेवेन सेवेन वोल्ट रखे विच इज ग्रेटर वन दरफॉर इंग Two plus, okay. But in the reaction, when the feasible, abding kardi na ba pather la. Parang yan. Ipa inge two electrons rikhe, so and the two electrons ada inge involve wagu. So Fe three plus plus electron gives Fe two plus, okay. Ipa idu vande oxidize agda. Apa yena ko reaction? अब ये रिवर्स आ गयों, सो Cu प्लस सॉरी Cu गिव्स Cu टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन अब ये वन द 0.77 वोल्ट ये द नंबर रिवर्स पन रहते हैं ना माइनस 0.34 वोल्ट ओके राइट इप्पा पातिंग ना इलेक्ट्रॉन्स वन द बैलेंस पन है ना अब ये टू इलेक्ट्रॉन्स रखा सो ये टू इलेक्ट्रॉन्स इंगे टू इंगे ट अब इधर नेट सेल रिएक्शन पातेंगे ना टू एफी थ्री प्लस इन द टू इलेक्ट्रॉन्स इन द टू इलेक्ट्रॉन्स कैंसल आए डों प्लस सीयू इधर एक्चुअल एक्वेस लर को आयोंस गिव्स पर इन दर डी इक्वेशन पारिंगे ये टू एफी टू प्लस प्लस सीयू टू प्लस सो इधर एंड में एक्वेस सो एफी वंद it oxidizes copper to Cu2 plus ions. So net potential parang 0.77 minus 0.34 varthu which is equal to 0.43 volt. Okay? E not value. So apa enna solludhu this reaction is feasible. Yenna epome E not value vandhu when E not is positive that reaction or reduction is feasible. Okay, and next the third one relative stability of M three plus M two plus ions. Pakaparo based on standard electrode potential values. So in the tabular column la paringa in the three plus two plus ion order and the couple order standard reduction potential values are given. Paringa ad in the idhalayu enna agde abde koranji gite varid becomes less negative. Ana in the arthila patingna. Cr2 plus varappa, I'm sorry, Cr3 plus ku in the value pathing na increase ahodhi. Itha vudha less negative agano, but more negative agadhi. Okay, adhikapra 
இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் டிக்ரீஸ் ஆகுது ஃபார் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் டூ எஃபி டூ ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இங்கே ஒரு அப்நார்மாலிட்டி இருக்குது இங்கே அப்நார்மாலிட்டின்றத விட இர்ரெகுலாரிட்டின்னு சொல்லலாம் இங்கே ஒரு இர்ரெகுலாரிட்டி இருக்குது இங்கே ஒரு இர்ரெகுலாரிட்டி இருக்குது ஸோ அதை வந்து நம்ம அக்கவுண்ட் பண்ணணும் ஓகே பட் இன் ஜென்ரல் இந்த தேர்ட் பாயிண்டில் பார்க்குறப்ப யாருக்கெல்லாம் ஈ நாட் வேல்யூ வந்து லோவோ அங்கே higher oxidation state வந்து ஃபேவர்ட் மோஸ்ட்லி ஓகே நாட் ஆல் த டைம்ஸ் ஹையர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து அங்கே ஃபேவர்ட் இப்போ இதுக்கு நெகட்டிவ் இருக்கா அப்போ டிஐ டூ ப்ளஸ் தான் ராதர் தன் டிஐ த்ரீ ப்ளஸ் டிஐ டூ ப்ளஸ் தான் இப்போ சிஆர் நெகட்டிவா ஐம் சாரி நெகட்டிவ் இல்லையா அப்போ லெஸ் வேல்யூ லெஸ் வேல்யூனா ஹையர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஹையர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் எது டிஐ த்ரீ ப்ளஸ் அது மாதிரி தான் ஜீரோ பாயிண்ட் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் இருக்கு இல்லையா அப்போ நெகட்டிவ் வேல்யூ அப்போ லெஸ் வேல்யூனா ஹையர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் சிஆர் த்ரீ ப்ளஸ் தான் ஃபேவர்டு அயான் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் அப்போ இங்கே எப்படி கொடுத்துருக்கோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த இந்த கன்வெர்ஷன் வந்து ஃபேவர்டுன்னு அர்த்தம் பிகாஸ் இந்த இ நாட் வேல்யூ எல்லாமே பாசிட்டிவ் ஸோ இ நாட் வேல்யூ பாசிட்டிவ்னா ரியாக்ஷன் ஃபீஸிபிள் இல்லையா அதனால் பார்த்துருக்கோம் இ நாட் வேல்யூ பாசிட்டிவ்னா ரியாக்ஷன் ஃபீஸிபிள் அப்போ இந்த கன்வெர்ஷன் இந்த ரிடக்ஷன் ஃபேவர்டுன்னு அர்த்தம் ஓகே அப்போ எம்என் டூ ப்ளஸ் ஃபார்ம் ஆகும் எஃபி டூ ப்ளஸ் ஃபார்ம் ஆகும் சிஓ டூ ப்ளஸ் ஃபார்ம் ஆகும் பிகாஸ் அதோட ஸ்டாண்டர்ட் ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் வேல்யூ பாசிட்டிவாக இருக்கு நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா நாட் ஃபேவர்டு அப்போ இந்த பக்கம் வர்றதுக்கு பதிலாக இதா இருக்கதா அதை ட்ரை பண்ணும் தட் இஸ் வை ஹையர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இஸ் ஃபேவர்டுன்னு நான் சொல்றது ஓகே ஸோ இதை வந்து நீங்கள் நல்லா மனசில் உள்ள வாங்கிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறப்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம சிஆர் த்ரீ ப்ளஸ் எடுத்துப்போம் இப்போ சிஆர் த்ரீ ப்ளஸ் ப்ளஸ் எலக்ட்ரான் கிவ்ஸ் சிஆர் டூ ப்ளஸ் ஸோ நெகட்டிவ் ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் இருக்கு ஸோ நம்ம என்ன சொல்றோம் இதுதான் வந்து ஃபேவர்டு அப்படின்றோம் அதாவது சிஆர் த்ரீ டூ ப்ளஸ் ஆக இருக்கிறத விட சிஆர் த்ரீ ப்ளஸ் ஆக இருக்கிறத தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுது பிகாஸ் இதுதான் ஸ்டேபிள் சொல்றோம் ஸோ எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ குரோமியத்தோட அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்னது த்ரீ டி ஃபைவ் ஃபோர் எஸ் ஒன் ஓகே இப்போ சிஆர் த்ரீ ப்ளஸ் சிஆர் டூ ப்ளஸ் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்போ த்ரீ ப்ளஸ்னா த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ரிமூவ் பண்ணணும் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் போயிடுச்சு ஸோ த்ரீ டி த்ரீ கான்ஃபிகரேஷன் ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ ப்ளஸ் அப்போ இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் எடுக்கணும் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் எடுக்கணும் த்ரீ டி ஃபோர் இந்த ரெண்டு கான்ஃபிகரேஷனையும் கம்பேர் பண்ணுறப்ப இந்த த்ரீ டி த்ரீ கான்ஃபிகரேஷன் இஸ் அ ஸ்டேபிள் கான்ஃபிகரேஷன் டியூ டு டி டூ ஜி எஃபெக்ட் அது என்ன டி டூ ஜி எஃபெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டி ஆர்பிட்டால்ஸ் ஃபைவ் ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இது என்ன ஆகும் கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்பிளிட்டிங்கில் ஸ்பிளிட் ஆகும் அப்போ த்ரீ டீஜெனரேட் ஆர்பிட்டால்ஸ் கீழே இருக்கும் இதை டி டூ ஜின்னு சொல்லுவோம் ட்ரிப்ளி டீஜெனரேட் மேலே இஜி செட் ஆஃப் ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸும் இங்கே போய் அக்கமடேட் ஆகிடும் ஸோ திஸ் இஸ் அ ஸ்டேபிள் கான்ஃபிகரேஷன் அதனால் இதை விட இது மோர் ஸ்டேபிள் ஸோ மோர் ஸ்டேபிள் இருக்கிறதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணும் ஸோ சிஆர் த்ரீ ப்ளஸ் வந்து என்னது மோர் ஸ்டேபிள் கான் சிஆர் த்ரீ ப்ளஸுக்கு தான் மோர் ஸ்டேபிள் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கு ஸோ சிஆர் டூ ப்ளஸாக இருக்கிறத விட சிஆர் த்ரீ ப்ளஸ் இருக்கிறத தான் ப்ரிஃபர் பண்ணும் தட் இஸ் வை நெகட்டிவ் ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் ஓகே அப்போ சிஆர் த்ரீ ப்ளஸ் நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை விட மோர் நெகட்டிவ் வேல்யூ இருக்கிற சப்ஸ்டன்ஸை தான் நம்ம இதுக்கு ரெடியூசிங் ஏஜெண்டாக யூஸ் பண்ண முடியும் பாருங்கள் இங்கே இதெல்லாம் பாருங்கள் இதை விட இது லெஸ் நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணவே முடியாது ரெடியூசிங் ஏஜெண்டாக வேறஸ் ஜிங்கை வந்து நம்ம குரோமியத்தை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் பிகாஸ் ஜிங்கோட ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டென்ஷியல் இ நாட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் வோல்ட் ஓகே ஸோ அதனால் மோர் நெகட்டிவ் 0.4 பாயிண்ட் ஃபோர் வேணா விட ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கு அதிகமா இருக்கு மோர் நெகட்டிவ் அதனால அதை வந்து நம்ம ரெடியூசிங் ஏஜெண்டா சிஆர் த்ரீ ப்ளஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்க எம்என் த்ரீ ப்ளஸ் எம்என் டூ ப்ளஸ் கன்வெர்ஷன்ல பாத
4 is 0. Yeah? So, this is the half filled configuration. Therefore, this configuration is more stable. So, Mn2 plus uh, more stable. So, Mn2 plus is more stable than Mn3 plus. That is why uh, positive reduction potential. Okay.